laboratoriju koji mu je izgorio već u martu 1895. godine, Tesla je obavljao pokuse s X zrakama, koje je on tada nazvao posebno zračenje. Kad je profesor Wilhelm Konrad Rentgen u Njemačkoj, u decembru iste 1895. godine objavio svoj pronalazak X zraka, Tesla je isto vremeno mogao dobiti iste rezultate, a otišao je dalje. On je uspio gledati kroz ljudsko tijelo. Pokus koji je izvršio bio je takav da je vidio kroz tijela trojice svojih asistenata, koji su stajali u nizu ispred cijevi. A kad je Rentgen dobio slike unutrašnje strukture lubanje na 40 stopa od cijevi koje mu je Tesla poslao, odgovorio mu je, slike su interesantne, Zanima me samo kako ste ih uspjeli dobiti. A Tesla je objavio da to nije ni transverzalni val, kao svjetlo, ni hercov val, a ne mogu se spriječiti niti pomoću poprečnih metalnih ploča. To je jednostavno mlaz zraka dobiven visokim naponom u cijevi koju je sam Tesla usavršio. Dragi moj Adam se, jeste li vi sasvim sigurni da taj čovjek nije sa neke druge planete? Otkuda je on zapravo? Iz Hrvatske, granično područje Austro-Ugarske. Taj vaš čovjek fascinira, ali to su osjećaje. A ljudi koji barataju novcem ne smeju znati što su to osjećaje. I vi ste doista uložili 40.000 dolara u te nove njegove akcije. A taj laboratorij koji je izgorio? Ja vjerujem u Tesla. Tesla će s tim novcem obnoviti svoj laboratorij i istraživanje. Vi ne vjerujete u Tesla. A vjerujem, sumljam. To su gluposti. Volio bih upoznati Tesla. Recite mu to. Zatengnite žicu. Eto, najjednostavnije rečeno, to je princip. Ovdje sam izazvao oscilaciju, vi ste to osjetili kao vibraciju. Budem li ritmički ponavljao oscilaciju, doći će do rezonancije u vašoj ruci. Promijenim li ritam, vi ćete to osjetiti po promjeni rezonancije. Ovdje je žica provodnik. Međutim, princip oscilacija i vibracija isti je i kod mehaničkih i kod električnih valova. Poremećaj ili oscilacija izazvana na jednom mjestu širi se i slabi. Ako oscilacija dugo vremena traje, rezonancija postaje sve jača. Onim oscilatorom mojim mogao bih izazvati potres. Ali, gospodine Teven, ja ne mogu udovoljiti vaše želje bez dozvole gospodina Tesla. A gospodin Tesla je moj prijatelj. Bar vi to dobro znate. Ma znam, znam, ali... A, samo malo, samo malo. Tek toliko da osjetim kako trese. A, a, valjda mi toliko možete učiniti. Ma još, još! Sad pogledajte, isto to... Želim postići električnim vibracijama, ali bez žice kao provodnika. Čime se mogu služiti? Što mi preostaje? Zrak i zemlja. U stvari, ono čime se sada bavim, najjednostavnije rečeno, jest bežični prenos energije. Rekli ste, zemlja kao provodnik. Još više, zemlja kao izvor elektriciteta. Ne razumijem vas. To još moram ispitati. Međutim, ako je istina da je naša zemlja naelektrizirana, kao što ja pretpostavljam da jest, onda bismo je mogli uporediti sa jednom posudom punom vode. A vodu je lako ustala sati, zar ne? 
A što ako zemlja nije naelektrizirana? U tom slučaju imat ću jedan problem više. To slanje signala, ili kao što to po novinama zovu, bežična telegrafija, za mene je gotova stvar. Ja sam to već uspio postići na manjim udaljenostima. Međutim, osnovno pitanje ostaje i dalje otvoreno. Kako to postići na velikim udaljenostima? Kako premostiti daljine? Gospodine Tven, sad bi dosta bilo, siđite mi. A ne, nikako, ja naprosto uživam. Ali gospodine Tven, bolje je da siđete. Ne možete me ni motkom odavde otjerati. Ni motkom. Uživam kao nikad. Osjećam se relaksiran, vlagan. Kakvi divni žmarci. Čujte, dragi Tesla, vi ne znate kako ste divno sredstvo izmislili da okrijepite umorno čovječanstvo. Donsu, ne pridružite se. Slobodno, ima mjesta. Gospodine Tven, ovaj stroj ima izrazito laksativno djelovanje. Pospješuje probavu. Pustite ga, vidite da uživa. Ali neće dugo. Tesla, gdje je... Hvala. Ali samo malo. Želim za kasnice da vidite moj pokus. Morao sam ga izrada prekinuti na neobičan način. Molim vas lijepo, navratite drugi put pa ću vam pokazati. Sad vas molim da me ostavite na miru. Imam pune ruke posla. Zbogom, gospodo. Zbogom. Zbogom. Gospodine Tesla, mislim da moramo napustiti New York. Postao je premalen za nas. Čitao sam o mnogim herojima koji su stvarali povijest čovječanstva. Sve su to bili tužni junaci u borbi s bogovima, s ljudima, sa glupošću. Bili su tragični. Tako su shvaćali svoj život, svoj borbu, svoje uspjehe. Tesla je jedini heroj koji se zna i zabaviti. Kakav divan život živi ovaj čovjek. Valdemar Kempfert, tada student u City College-u, raspravljao je o ovom izumu kao o ratnom oružju. Vidim, rekao je, da možete napuniti još veći brod dinamitom, da ga prisilite da plovi pod vodom i da jednostavnim pritiskom na dugme izazovete eksploziju dinamita u njemu gdje god hoćete. Isto tako lako kao što možete izazvati svjetlost da sija u kljunu broda i da pomoću bežičnih sprava bacite u zrak sa velike udaljenosti čak i najveći bojni brod. Pa to je teledirigirano oružje. Da. A u nastavku piše da je Tesla svoj pronalazak ponudio državi kao pomorsko oružje, na što je jedan činovnik u Vašingtonu prasnuo u smijeh. Tesla mu je odgovorio, ja sam dobar amerikanac kao bilo koji od vas. 
nemam ništa prodati vladi SAD. Ako ona treba moje usluge na bilo koji način, dobro došla je u svako vrijeme. Okrenuo se i otišao. Što kažeš na ovo? Pronašao sam nekoliko zgodnih citata i napisa o tesljenim pripremama za odlazak u Colorado Springs. A koja je to godina? 899. I tu se nastavlja rad na bežičnom prenosu energije iz jedne kontrolne stanice. Pred odlazak Tesla je svom prijatelju McFarlane Muru rekao Nakon što budemo signalizirali s bilo kojeg mjesta na zemlji, sljedeći korak bit će signalizacija drugim planetama. Da, to ćemo sve koristiti. Da, ovo je zgodno. Uključit ću brod. Brod će krenuti naprijed. Zahtjevu za priznavanje patenta, ja sam točno opisao i mehanizam i način rada. U trupu lađice nalaze se prijemni radio uređaj koji je pokrećen putem antene koja se nalazi u sredini lađice, a to je ujedno jedina veza između mene i broda. Sad ću brod pokrenuti u desno. Sad ću ga vratiti u lijevo. Uprostite, gospodine Tesla. Morat ću provjeriti. Molim, izvolite. Što traži onaj čovjek tam? Traži žicu. Ne vjeruje da Tesla upravlja brodićem putem radio valova. Imat ćete sve vaše patente ovjerene i odobrene do jeseni. Čestitam, gospodine Tesla. Gospodine Tesla, zadivljujete svijet novim otkrićima. Bežično slanje signala je već duže vremena moja glavna preokupacija. Mislim da sam uspio. Ovo je prvi javni prikaz telegrafskog dirigiranja. Nemojte se truditi da pronalazite imena. Radije mislite što to može značiti za čovječanstvo. Gospodin Edison izumio je električni torpedo, ali on je kablom bio vezan za matični čamac, odakle je crpio energiju. Ovaj brod neće imati nikakve veze s bežičnim torpedom. To je prvi iz rase robota, mehaničkih ljudi, koji će u budućnosti obavljati teške poslove ljudskog roda. A zašto me je palo na um da izmislite taj automat? Ja sam svojom mišlju i dijelom automat. Obdaren sposobnošću kretanja koje je samo reakcija na vanjske nadrežaje koje dopiru do mojih čula. Pa se shodno tome krećem i mislim. Ali automat, nažalost, nema dušu, srce, osjećaje. Vi izbjegavate sentimentalne veze. Dragi gospodine, čitav sam svoj život posvetio nauci. I prema tome morao sam se odreći mnogih ugodnih stvari. Što mislite, trebaju li se učinjaci ženiti? Ne. Zašto? Učenjak ima toliko žestoku narav i tako divlje osobenosti da bi morao sve napustiti kad bi se posvetio ženi. 
a šteta što je tako. treba da nam dokaže da možemo energiju prenositi na veće udaljenosti pomoću jedne žice. Ako nam ta uspije napraviti sa jednom žicom, znači da i zemlja može služiti kao provodnik. Hajde da probamo, uključi. Dobar dan. Leonard Curtis, nosite li nam dobre vijesti? Da, da. I to mjesec dana ranije. Mogu vam reći da smo uspjeli. Pronašao sam izvrstan teren. Colorado Springs. Koda se zove Pikes Peak i udaljena je gotovo 8 milja od najbližeg naselja. Možete useliti kraj maja. Ima li vode, struje? O, naravno da ima. Leonard, pazite, moji visokonaponski svici proizvode više od 4 milijuna volti. New York mi nije mogao omogućiti permanentnu dostavu struje. Valjda nije samo to u pitanju. Može li se dogovoriti sa električnom centralom da nas direktno uključi, bez ograničenja? Pazite, naročito mi je važno noću. Nadam se, biće i to u redu. Kako je sa smještajem? Bićete smješteni u hotelu Alta Vista. Dobar posao, Leonard. Da. U Colorado Springs očeka vaš čovjek koji rukovodi izgradnjom laboratorija. To je gospodin Dozier. Znači sve je u redu? Da. Moram još srediti neke formalnosti oko finansiranja. Gospodin Adams? Ne. Uspio sam privoliti Astora. A on je uključio još Crawforda i Simpsona. Ostaje nam još samo da se spakujemo i odputujemo. Vjerujem da će vam boravak u našem hotelu biti ugodan. Hvala vam. Gospodine Tesla, imate kakvih posebnih želja? Da. Želim za sebam stol u restoranu i svakog dana 18 čistih ručnika u sobi. To je za sada sve. Bićete zadovoljni, gospodine. Nikola. Da? Ovi ljudi su novinari iz lokalnog lista. Žele znati da li namjeravate odavle slati poruke s jednog brda na drugu. Recite im da nisam došao ovom opraviti akrobacije. Gracias. 
gospodin Eduzir. Ovdje će biti laboratorije, a ovdje mehanička radionica. Visina barake na ovom mjestu je vrlo značajna. Zbog munja koje proizvodimo da ne bi oštetile krov. Eto, to bi bilo sve. Zanima li vas još što god? Ne. Sve je razrađeno do detalja. Kad možemo useliti? Za tjedan dan. Hvala vam. Hvala vam. Centrala. Želio bih poslati telegram. Nikola Tesla, New York, East Houston Street, 46. Tekst. Konstrukcije započete. Hitno mi pošaljite Levenštajna da nadgleda radove. Stop. Nikola Tesla. Hvala.
Vjerujem da ste mojim poslom zadovoljni, gospodine Tesla. Naravno, sve je u najboljem redu. Hvala vam. I najveća pohvala Edisonu nije prevelika da mu se oda priznanje za njegov snažni pionirski rad. Ali ono što je on učinio, kretalo se u poznatim, prolaznim formama. Ono što sam ja doprinio, predstavlja jedan nov i trajan dodatak čovječem znanju. Kao njegova žarulja i moj indukcijoni motor, vremeno može biti zaboravljen i zabačen u stalnoj evoluciji nauke. Ali moje rotirajuće polje sa svojim zadivljujućim fenomenima Živjet će dok živi i sama nauka. Tesla, na kojoj ćete visini postaviti kuglu na vrhu laboratorija? Vidite, mladi prijatelju, izračunat ćemo zavisnost kapacitivnosti kugle od njene visine iznad zemlje uz pomoć rezonancije. Možemo? Podigni kuglu. Cito, podesi rezonanciju. Ili to najjače? Kolika je visina? Oko dva metra. Je li oko ili točno dva metra? Dva metra, sad je dva metra, evo. Dobro je, spusti. Vidite, na osnovu ovog izračunavanja, smatram da će idealna visina kugle biti 200 stopa iznad zemlje. Jesu svi otišli? Jesu. Koliko je sati? 7.30. Ljeti dugo traje dan. Da nema ogledala, ne bih znao da starim. Čuješ li? Grmljavina. Oluja se približava. Ovo sam čekao više od mjesec dana. Brzo se približava. Po moje procjeni trebala bi biti ovdje za manje od dvije minute. Pripremi instrumente. Bilo je 20 munja, sada 15. To je fantastično. Fantastično. Gledaj tamo gdje nestaje oluja, vidiš li? Kad se pojavi munja, pogledaj. Ima više od 30 ogranata. 
Vidiš još nešto? Pri zemlji. Ogranak je mnogo deblji nego na vrhu. Da, ali kako? Izvor munje je u oblacima i tamo bi trebali biti deblji. Ništa ne bi trebalo. To je priroda. Tako je kao što vidiš. Tako je kao što jest. Sada će se dogoditi. Sada bi se moralo dogoditi. Već je pedesetak milja daleko od nas. Evo ga. Fritz, on radi. Pogledaj, on radi. Čuješ li gromove? Ne. Čuješ li? Horizont je sasvim čist. A instrument se pokreće u pravilnim vremenskim razmacima. Zabilježi. 120. To su valovi. To su stacionarni valovi. Stacionarni valovi. Odbijeni su od mjesta iz kojeg su pošli. Od oblaka. A što ako su se odbili od suprotne točke na zemljenoj kugli? Znaš što to znači? To znači da se ova naša planeta i pored svoje veličine ponaša kao kondenzator ograničenih razmira. I da se energija može prenositi nama koja udaljenosti u ogromnim količinama i gotovo bez ikakvih gubitaka. To je nemoguće. A možete li vi vjerovati, mladi gospodine Levenštajn, da je posve sigurno da se stacionarni valovi mogu proizvesti mojim oscilatorom? Počevši sa primarom, kapacitivnost bi trebalo, kako je već rečeno, najbolje podesiti prema generatoru koji daje energiju. Ovaj uvjet je ipak od velike važnosti samo kada je oscilator velika mašina i kada je cilj da se energija...
Pazi, kad ti dam znak, uključit ćeš, ali samo na jednu sekundu, ne više. Dobre. Pokušajmo još jedan put. Malo duže. Idemo još jedan put. Još duže. Odlično. To odlično izgleda. Pazi, ja ću izići van da vidim kako to izgleda izvana. Kad ti dam znak, uključit ćeš prekidač. I držat ćeš toliko dugo dok ti ja ne dam znak da ga isključiš. Što je bilo? Zašto si prekinuo? Ja ne znam, gospodine Tesla, evo, sve je uključeno, instrumenti su na nuli, ja ne znam. Isključili sam i struju. Ne smiju mi to uraditi. Spojite me, molim vas, sa električnom centralom u Colorado Springsu. Da? Da. Ovdje je Nikola Tesla. Molim vas, isključili ste mi struju. Dajte mi odmah struju. Ne, vi mi to ne smijete učiniti, čujete li? Ukinuli vam struju, ha? Molim? Ukinuli vam struju, nikovora. Vi ste izazvali kratki spoj na našoj liniji sa tim vašim vražim pokusima i razorili ste nam centralu, razumijete? Upropastili ste nam generator i on je sada u plamenu, razumijete vi? Nikada više nećete dobiti struju, nikada više! Mislim da će biti dobro, noć je prekrasna, mjesečina je, vidi se kao po danu. Eksponiraj na tri sata. Zemlja kao provodnik. Inženjeru, ja sam spreman.
Postavio sam tri žarulje sto stopa sjeveroistočno od laboratorija, kako ste rekli. Kad upalite moći ćemo gledati iz vašeg prozora. Dobro je. Kad dam znak uključi. Žica na površini zemlje okružuje žarulje u kvadratu od 50 stopa. Baš kako ste zamislili. Ako želite možemo početi. Dobro je. Cito uključi. Sjećate li se onoga koji u medicinu tražio žicu koja spaja komadni punkt sa čamcom? Ovdje bi najprije morao prekopati čitav pipe speed i tek onda vam stisniti ruku i čestitati. Colorado Springs, 8. prosinca 1899. godine. Ne izlazeći iz polja svog interesa, vjerujem da za gospodariti električnim silama je s najveći doprinos ovoga vijeka blagodati čovječanstva. Što se tiče neposredne budućnosti, mojim mislima dominiraju dvije ideje. Jednu njih sam već ostvario, dok druga samo što nije ostvarena. Umijeće upravljanja pokretima i drugim radnjama udaljenih automata, koje osposobljava mašine da rade kao razumna bića, pokazat će vodećim nacijama jalovost na oružanja i neupotrebljivo sadašnjih ratnih naprava za uništenje ljudi i dovešt će do ustaljenih miroljubivih odnosa u skladu sa čovjekoljubljem i prosvjećenošću našeg doba. S druge strane, mogućnost prenošenja električne energije kroz prirodnu sredinu bez upotrebe žice kao provodnika na velike daljine iz velikih centara kao što je Nijagara otvorit će neiscrpne izvore bogatstva i moći, učinivši da ogromne količine sunčave energije postanu dostupne čovjekovim potrebama, omogućujući mu da čudesno izmijeni površinu naše zemlje. Gospodine Tesla, uzeli smo mali predah za večeru. Hoćete li nam se pridružiti? Moram još završiti jedan posao. Deset minuta, neće trajati duže. Dobro, evo odmah ću doći. Sjedite sad, sjedite. Izvolite, gospodine Tesla. Evo, napravili smo pravu domaću atmosferu. Vani pada snijeg, a nama je toplo, a? Izvolite. Ne, nisam gladan, nisam gladan. Popio bih samo malo mlijeka. Ha, ja sam, ja sam stvarno ogladnio. Ovaj prizor me podsjeća na događaj iz mog djetinstva. U zadnje vrijeme često razmišljam o tome. Jedne godine u Smiljanu je bila zima, kako se ne pamti. Ja sam sjedio pored peći i pekao sam krompire. Kod nas se u lici krompir peče, tako da se cijeli krompir stavi u žar pa se okreće. Majka je ušla u sobu, donijela je mlijeka i slanine. A u kutu je sjedio naš stari mačak i grijemao. Ja sam ujedno osjetio potrebu da ga pomilujem po leđima. I kad sam to učinio, zanijemio sam od čuda. Njegova leđa su bila ploča svjetlosti, a moja ruka je izazvala pljusak praskajućih iskara, tako da se putske tanje čulo u naokolo. Ta pojava je bila toliko čudna da je iznenadila i mog oca. I kad sam ga upitao da mi objasni što je to, 
on mi je nesigurno rekao da bi to mogao biti taj elektricitet. Onda je mačak učinio nekoliko koraka u tamni predio sobe i ja sam jasno vidio svjetleći kolut oko njegovog tijela, poput aureole. I pitao sam se, nije li i svaki predmet, svaka materija, kamen, drvo, čovjek, pa i cijela zemaljska kugla, nije li obavijena takvim svjetljećim krugom, nekakvom aureolom? Možda je i priroda jedna ogromna mačka. A ako jeste, tko je onda miluje po leđima? Dugo sam te noći razmišljao o tome što je to elektricitet, ali nisam rješenja našao. Pa i dan danas postavljam sebi jedno te isto pitanje, nemoćan da nađem odgovor. A prošlo je 40 godina. Istraživači, prijatelja niti žena mi nemamo, niti bogatstva, niti blažena boravka, već nadu u Božji grad na drugom kraju puta. Niti za nas ima zadovoljstva, ni počinka, ni mira duševnog, jer mi idemo tražiti grad koji nećemo nikada naći. Nema utjehe za nas na zemlji, 
za takve kao što smo mi, koji traže skriven grad što ga neće nikada vidjeti. Samo put i zor, sunce, vjetr, kišu i sad ove vatre po zvijezdama i san i opet cestu. Mi tražimo Boži grad i mjesto gdje ljepota boravi, a nalazimo bučan trg i zvuk pogrebnih zvona. Mi putujemo prašnom cestom dok ne zgasne dan i zapad sunca pokaže nam tornje daleko, na kraju svijeta. Mi putujemo od zore do mraka sve dok dane prođe, tražeći sveti grad na rubu nebosklona. Prijatelja niti žena mi nemamo, niti bogatstva, niti blažena boravka, već nadu u Božji grad na drugom kraju puta.